Hi my dear students today we are going to discuss the unit number world number world the unit belongs to fifth standard first chapter what do you mean by numbers what are the specialties of numbers uh, what is the largest number how can we read this adha nammal paadam thodangana number world sankhya logam sankhya kalde logam nanu paadathinte peru നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതി കടക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്നത് അതേപോലെ സംഖ്യകളിലും സംഖ്യകൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം തന്നെ സംഖ്യകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സാർ ആദ്യം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് അല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ കാണാം ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ വന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ വൺ ടു ത്രീ അതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് കൂടാതെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതും നമ്പറാണ് കൂടാതെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെ പൊസിഷൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ അവരുടെ റാങ്കിങ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അതും നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ കാണാം ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം തന്നെ എന്താണ് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ കാണാം അല്ലേ എന്താണ് കെട്ടിട നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കാണാം കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വാർഡ് നമ്പർ കാണാം അതും നമ്പറാണ് കൂടാതെ വീട്ടിലെ നമ്മളെ വരുമാനമോ ചിലവോ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പേഴ്സിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്പറും നിത്യജീവിതമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി തന്നെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരുപാട് എന്താണ് ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരൊക്കെയുള്ള ലോകമാണ് അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ സംഖ്യകളിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്ത തരം സംഖ്യകളുണ്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമ്മുടെ വേറെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ദീസ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ വേറെ നമ്പർ പറയാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഈസ് ആർ ദ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇതെന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇനി വേറെ വേറൊരു ടൈപ്പ് നമ്പർ പറയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ദീസ് ആർ ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സാർ അതിന് ചോദിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ടു നയൻ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റയക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഒറ്റയക്ക നമ്പർ ഏതാണ് വരിക ഏതാണ് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അടുത്ത നമ്പർ പത്താണ് പത്ത് എന്താണ് പത്ത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ടെൻ ആണ് വരിക ടെൻ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് വരിക വാട്ട് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റ് നമ്പർ ഏത് വരിക നയൻറ്റി നയൻ ഏതാണ് വരിക നയൻറ്റി നയൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അല്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോരോ ഡിജിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡീറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡീറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഡീറ്റ് നമ്പർ ഇനി ഫൈവ് ഡീറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെ ഏത് നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ സംഖ്യാലോകം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് സംഖ്യ കണ്ടാലും ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനും ആ സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് വേഡ്സിലായിട്ടും അല്ലാതെ നമ്പേഴ്സിലായിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ ഇനി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം അതാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡീറ്റ് നമ്പർ സാറ് ബോർഡിൽ എഴുതും ആ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ബി റീഡ് ദിസ് നമ്പർ സിക്സ് ത്രീ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സംഖ്യ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സ്ഥാന വിലയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ഥാന വില ടുവിൻ്റെ സ്ഥാന വില എത്രയാണ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാന വില എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഒറ്റ ത്രീൻ്റെത് ടെൻ ആണ് സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാന വില എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സ്ഥാന വില വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എത്ര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടെൻസ് തേർട്ടി ടു ദ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നമ്പർ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറി അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി അല്ലേ അതേ രീതിയിൽ ആ ന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഡേറ്റ് നമ്പർ ചെയ്താൽ ന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാനാണ് അല്ലേ സെവൻ ടു വൺ സിക്സ് അല്ലേ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് വായിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊടുത്തു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ എവിടെയാണ് സിക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സിക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ഇനി ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെതോ എത്ര വരിക ടെൻ ടുവിൻ്റെത് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ്റെത് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ആർ ദെയർ വൺ ടെൻ സിക്സ് ദ നമ്പർ ഈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും പ്ലേസ് വാല്യൂ ടേബിളിൽ അധികം ആളുകൾ ഒരു തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൻ്റേത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടെൻ ആയി ടെൻ പിന്നെ ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വന്നു പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലാക്ക് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വണ്ണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സീറോ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഈസ് എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ തൗസൻഡിന് നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡിലേ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി മാറും വൺ ലാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആകും അത് ഏത് സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ കണ്ടാലും അതിലെ അതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എത്ര 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 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറയണം സംഖ്യ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ലാക്കിലാണോ ഇനി ടെൻ ലാക്കിലാണോ ആ രീതിയിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റണം അതിന് ആദ്യം തന്നെ സാർ രണ്ട് നമ്പർ നമ്പർ പറയും ആ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഈ പ്ലേസ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ദ നമ്പർ ലൈസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫോർ ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ തൗസൻഡോ അല്ലെ തൗസൻഡ് എബോയോ ടെൻ തൗസൻഡിൽ കുറവ് വയ്ക്കും ആ നമ്പർ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ നമ്പർ ദ നമ്പർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ വരിക തൗസൻഡിൻ്റെയും ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ സാറിന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഏതാ പോകുന്നത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് വരിക എന്ന് പറയണം അല്ലേ സാറ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ നമ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കാം അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിജിറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ എത്ര എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദ നമ്പർ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിലും ലാക്കിൻ്റെ താഴെയാണ് സംഖ്യ വരിക അപ്പം ഈ ദ നമ്പർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഈ സംഖ്യ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെയും വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ഏത് ഏത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതിയാലും ആ നമ്പർ ദ നമ്പർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഏത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതിയാലും എന്താണ് വരിക ദ നമ്പർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെയും ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്പർ വരിക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഏത് നമ്പർ തന്നാലും ആ നമ്പർ വായിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആ സംഖ്യ തിരിച്ചറിയാനും പഠിച്ചു അത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനവിലേൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ നമ്പർ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി സാർ ബോർഡിൽ ഒരു ചാർട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എന്താണ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ സാർ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം സാറ് ഇതിൽ നോക്കുകയുള്ളൂ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ കാണാം അല്ലേ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർ സീറോസ് ആണുള്ളത് ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടാനില്ല നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് രാജ്യത്താകെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം വരെ ഓൺലൈനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും രൂപയ്ക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ സീറോസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഡിജിറ്റല് വരുന്നത് ആ നമ്പർ ഏതാണ് ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയൂ ഏതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരമാണ് നമ്പർ അല്ലേ ആകെ എത്ര ഡിജിറ്റാണുള്ളത് ആകെ ഫൈവ് ഡിജിറ്റാണുള്ളത് ഫൈവ് ഡിജിറ്
ആ നമ്പർ പറയും ആകെ എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ ആ ഫോർ ഡിജിറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്പർ ഏതാണ് വരിക നമുക്കറിയാം തൗസൻഡിൻ്റെയും ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്പർ ഈസ് നമ്പർ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അല്ലേ ചികിത്സയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലേ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് വന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ നമ്പർ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ ത്രീ എ ത്രീ കഴിഞ്ഞ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ നമ്പറാണുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്ര ഉള്ളത് ത്രീ അല്ലേ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി റീഡ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് വരിക നമ്പർ ഏതാണ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിജിറ്റാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഒരു ത്രീയും വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സീറോസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക ആ അവിടെ ആരൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ലാക്ക് അല്ലേ ത്രീ മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർ രാജ്യത്ത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ത്രീ ലാക്ക് കോവിഡ് ബാധിതർ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഒരു വാർത്ത കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ജൂൺ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എന്താണ് ഒരു കോടിയോളം രോഗികൾ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോടിയല്ല അതിൻ്റെ താഴെ കാണാം മരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് കാണാം എത്രയാണ് ഫോർ നയൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു അല്ലേ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചെടുക്കുക ഏത് സംഖ്യ നമ്മൾ തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ത്രീ ലാക്കിന് ആകെ എത്ര ഡിജിറ്റാണ് ഉള്ളത് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ല ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ആകെ സിക്സ് ഡിജിറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദ നമ്പർ ദ നമ്പർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെയും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ നമ്പർ വരുന്നത് ഈ നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ വന്നോട് ഏത് വരിക ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അത്രയും അതായത് എത്ര ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണമാണ് ആകെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വേറൊരു ചെറിയ ന്യൂസാണ് പാവ് ബലിതർപ്പണം അതായത് ഈ വാവിൻ്റെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം തന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫൈവ് ഫൈവ് കണ്ട് ഒരു ഫോർ സീറോസ് കാണാം ഫൈവ് കണ്ട് ഫോർ സീറോസ് കാണാം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമുക്ക് ആകെ എത്ര ഡീറ്റ് ആണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര ഡീറ്റ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെയും വൺ ലാക്കിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വരിക ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെയും വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്പർ വരിക അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും എത്രയാണ് നമ്പർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരമാണ് ആ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ഇതിലോ കാണാം രോഗബാധിതർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷം എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നമ്പറിന് എത്ര ഡിജിറ്റ് എത്ര അക്കം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ തന്നാലും ആ നമ്പറിനെ എഴുതാൻ പഠിച്ചു വേഡ്സിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇനി എത്ര വലിയ നമ്പർ തന്നാലും പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ആ നമ്പറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെനി ഫോംസ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അതായത് പതിനായിരം പലവിധം അതായത് ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ തന്നാലും ആ നമ്പർ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ചില ആളുകൾ നമുക്ക് പറയാം ലക്ഷത്തിനെ തന്നെ നൂറായിരം എന്നാണ് അധികം ആളുകൾ പറയാറുള്
ten thousand ones. Atri ones and dow. In etra tens and dow. Ten thousand is the etra tens and dow. If it is our barno, if it is the ten thousand into one. Ten thousand. In the other ten thousand, ten silk Ten. Pathinda good tangle I might turn. thousand tens. thousand into ten. Ten thousand. Ten thousand. Ten thousand. This is the hundred sundao. This is the hundred sakam vetum. Ten thousand a lay. This hundred sundao. Hundred hundreds. Hundred tens and dow. Thousand tens and dow. Hundred hundreds and dow. That is hundred into hundred. We will get ten thousand. Trend dow. In the thousands and dow. ten thousand and one up by a weird than a thre, ethre thousands and dow. Ten thousands and dow. Ten thousands. Ten thousands. Ten thousands and dow. In the number of ten thousand. Ethre ten thousand and down over in the ethre and dow. Wago ten thousand delivered low. One ten thousand. One ten thousand This many forms of ten thousand idhe pole thanne lakh indedum 10 lakh indedokke nammade textbook il undu appo adha ellarum onnu cheythu nokkanam appo nammal idhu vare parnadhu number world ne pattiyanu sankhyagalde logathile ulla karyangale pattiyanu sankhyagale namukku tirichariyanum sankhyagale vaichedukkanulla karyangalanu indatha class il Pradana made a barnade. E class will parna guiding a loke, could tell the vector mine the guiduno. Any and the gill some shangal of guiding a loke and tangle, Namuk, Aditril Charcha Yanane. Any Aditha glassily, Pudiru, Pudiru subject to my